வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆரி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரி அட்வான்ஸ் ஸ்டிச்சஸ்னு ரெண்டு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்துக்கலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து தாய விளையாட்டுல பெரிய தாயம்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கு அதுதான் வந்து பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போர்டு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் இது வந்து நீங்க கார்ட்போர்ட் ஷீட்லயோ அப்படி இல்லைன்னா வந்து சார்ட் பேப்பர்லயே வந்து வரைஞ்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சேனல்ல ஏற்கனவே வந்து நான் தாய விளையாட்டுகள் பத்தி ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த மெத்தட் வந்து நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க பல்லாங்குழி விளையாட்டும் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த அதை பத்தின வீடியோஸும் செக் பண்ணி பாருங்க தாய விளையாட்டுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பெரிய தாயம் அப்படி இல்லைன்னா ஏரோப்ளைன் தாயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேரு இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க இந்த போர்டு வரையும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெரிய சதுரமா கட்டம் போட்டுக்கோங்க அந்த சதுரத்தோட நடுவுல இந்த மாதிரி டீ ஷேப்ல போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி டபிள்யூ மாதிரி போட்டு கட்டங்கள் வந்து பிரிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு பிளேஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேயர் ஏவும் பிளேயர் பியோட காயின்ஸ் வைக்கிறதுக்கான இந்த இடம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடைசியா வினிங் பாயிண்ட் முடிக்கிற இடம் இங்க இருந்து நம்ம காய்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கதான் வந்து நம்ம முடிக்கணும் இப்ப இது எப்படி விளையாடுறது அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் இது வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் விளையாடலாம் அப்படி இல்லைன்னா டீம கூட விளையாடலாம் டீம விளையாடும் போது ஏ டீம்ல ஒரு மூணு பேரும் பி டீம்ல மூணு பேரும் அந்த மாதிரி ஆறு பேரா கூட விளையாடலாம் ஃபேமிலியா சேர்ந்து மொத்தமா எல்லாருமா சேர்ந்து கூட விளையாடலாம் ரெண்டு டீமுக்கு நம்ம எத்தனை பிளேயர்ஸ்னாலும் விளையாடலாம் ஒரு டீம்ல எத்தனை பிளேயர் நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி இன்னொரு டீம்லயும் பிளேயர் வந்து நம்ம விளையாடணும் இப்ப ஒரு டீம்ல நாலு பேர்னா இன்னொரு டீம்லயும் நாலு பேர் இருக்கிற மாதிரி வச்சு விளையாடணும் இந்த கேம் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேயருக்கு ஆறு காயினும் இன்னொரு பிளேயருக்கு ஆறு காயினும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க டீமா விளையாடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே ஆறு காயின்ஸ் வச்சும் விளையாடலாம் அப்படி இல்லைன்னா பன்னெண்டு எட்டு அந்த மாதிரி காயின்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் இது மாதிரி எந்த காய்கள்னாலும் நீங்க எடுத்து வச்சு விளையாடலாம் இப்ப டீமா விளையாடுறீங்க அப்படின்னா நீங்க இப்ப போர்டு வந்து நடுவுல வச்சுட்டு சுத்தி வந்து நீங்க ஆல்டர்னேட்டா உட்காந்துக்கணும் ஏ டீம் பி டீம் அதுக்கப்புறம் ஏ டீம் பி டீம் அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி உட்காந்து நம்ம வந்து விளையாடணும் இப்ப இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி தாயக்கட்டை தேவைப்படும் தாயக்கட்டை இல்லாம தாயம் விளையாடுறது எப்படின்னு நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப தாயக்கட்டையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குழிகள் இருக்கும் இதுல இந்த மாதிரி விழுந்தது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம தாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி விழுந்ததுன்னா இது ரெண்டு இந்த மாதிரி நமக்கு தாயம் உருட்டி போடும் போது விழுந்ததுன்னா மூணு இதுவே இந்த மாதிரி விழுந்தது அப்படின்னா நாலு இப்படி விழுந்ததுன்னா அஞ்சு இந்த மாதிரி விழுந்ததுன்னா ஆறு ரெண்டுமே வந்து எம்டி இந்த மாதிரி விழுந்ததுன்னா இதை பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப தாயக்கட்டை நம்ம உருட்டி போட்டு ஒரு பிளேயர் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஒன்னு அஞ்சு ஆறு பன்னெண்டு இந்த நம்பர் எல்லாம் விழுந்தது அப்படின்னா நம்ம தாயக்கட்டை வந்து திரும்ப எடுத்து போட்டு மறு ஆட்டம் விளையாடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நம்பர் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம கையாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு தடவை மட்டும் விளையாண்டுட்டு அடுத்த பிளேயர்கிட்ட வந்து நம்ம தாயக்கட்டை வந்து பாஸ் பண்ணிடணும் அது மாதிரி எல்லா தாய கேம்ல விளையாடுற மாதிரியும் இதுலயும் வந்து தாயம் போட்டா மட்டும்தான் நம்ம வந்து காய்களை ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெளியில எடுக்க முடியும் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேர் விளையாடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தாயம் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காய் வந்து வெளியில எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்து வந்து நீங்க அஞ்சு தாயம் இது மாதிரி எது போட்டாலும் நீங்க மற்ற காய்கள் இருந்து எடுத்து வெளியில வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல இருந்து டீமா விளையாடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா டீம்ல இருக்க எல்லா பிளேயர்ஸுமே வந்து தாயம் போட்டா மட்டும்தான் அவங்களால அடுத்தடுத்த மூவ்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் இப்ப ஏ டீமுக்கு மூணு பேர் பி டீமுக்கு மூணு பேர் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு பேர் விளையாடுவாங்க இப்ப ஏ டீம்ல இருக்க ஒரு பிளேயர் வந்து தாயம் போட்டு ஒரு காய் வந்து வெளியில எடுத்து வச்சு அடுத்து வந்து நம்பர்ஸ் போட்டு மூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து பி டீம் விளையாடுவாங்க திரும்ப அடுத்த ஏ டீம்ல இருக்க அடுத்த
ஸ்கொயர் மாதிரி சுக்கி வரணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இதே சைடே வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இங்க இருந்து இங்க வந்து சேர்க்கணும் இதே இந்த பிளேயரோட விளையாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க இங்க இருந்து இங்க ஆரம்பிக்கணும் இங்க ஆரம்பிச்சு இந்த பக்கம் இதே ரைட் சைட் போயிட்டு அவங்களோட பக்கமே வந்து திரும்பிட்டு திரும்ப இந்த பக்கம் வந்து போகணும் இங்க வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த ப இந்த மலைக்குள்ள போயிட்டு இங்க இருந்து இப்படி வருவாங்க இங்க வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பழத்துல வந்து சேர்க்கணும் இந்த காய்கள் எல்லாத்தையும் வந்து யார் வந்து இந்த பழத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேர்க்கறாங்களோ அவங்கதான் வந்து இந்த கேமோட வின்னர் இந்த விளையாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மத்த தாய விளையாட்டு மாதிரி ஒரே பக்கமா சுத்தாம ரெண்டு பிளேயரும் ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்து சுத்தி போற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இங்க இருந்து இப்படி வந்து இங்க வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல ஆப்போசிட்ல போயிட்டு திரும்ப இங்க இருந்து திரும்ப இங்க வந்து திரும்ப இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுவாங்க திரும்ப இங்க உள்ள போயிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து தனியா இந்த மாதிரி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் ஆஹ் ரெண்டு காய்களும் தனித்தனியா வேற வேற பக்கம் எதிர எதிர் திசையில மூவ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆஹ் சேஃபா வந்து காய்களை கொண்டு வந்து இந்த பழத்துக்குள்ள வந்து சேர்க்கணும் அதுதான் இந்த கேமோட வின்னிங் பாயிண்ட் ஆஹ் இதுல வந்து நமக்கு எதிர் எதிர் திசையில மூவ் பண்றதுனால வெட்டு வந்து அதிகமா விழுகும் அதனால இந்த மலைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம காய்கள் நகர்த்திட்டு போகும்போது யார் வந்து அதிகமா வந்து காய்களை வந்து இந்த மலைகள்ல வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வின்னிங் சான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஆஹ் இப்ப இந்த விளையாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நடுவுல இருக்க இந்த இந்த மூணு மலைகளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த ஆட்டத்திலே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மலை அதாவது இப்போ இப்ப இந்த பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாயம் போட்டு இந்த காய்களை வெளியில எடுத்திருக்காங்க இப்ப அடுத்து அவங்க வந்து அடுத்து வந்து தாயம் தான் போடணும் அப்படின்னு இல்ல இப்ப அடுத்து வந்து அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி நிறைய மர ஆட்டங்கள் விளையாண்டுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அஞ்சுக்கு ஒரு காய் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அடுத்து ஆறு போடும்போது அங்க இருந்து இங்க நகர்த்தி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மலையை வந்து இவங்க பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து ஒரு மலையை வந்து ஒரு ஆட்டக்காரவங்க பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆப்பனன்ட்ல விளையாடுறவங்க வந்து அந்த மலையை வந்து பிடிச்சு அங்க வைக்க முடியாது அதாவது இன்னொரு ஆப்பனன்ட் காய் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா இந்த பி பிளேயர் வந்து இங்க கொண்டு வந்து அவங்களோட காய்களை வந்து வைக்க முடியாது இப்ப இவங்களை வந்து தாயம் போட்டுட்டு அடுத்து ஆறு போடுறாங்க அப்படின்னா இவங்களால இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து இங்க வைக்க முடியாது இப்ப இதே மாதிரி இவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு காய்கள் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆறுக்கு அப்புறம் கையாட்டம் போடுவாங்க ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி ஏதாவது போடுவாங்க அப்ப ஆறுக்கு இங்க நகர்த்திட்டு மூணுக்கு இங்க நகர்த்தி இந்த இடத்துல வச்சிருப்பாங்க இப்ப அடுத்த ஆட்டத்துல வந்து இவங்க ஏ பிளேயர் வந்து ஆஹ் மூணு போடுறாங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணு மூணு போட்டு இவங்க வந்து இந்த காய வந்து வெட்டி திரும்ப இதே இடத்துல வச்சிடணும் இதுதான் வந்து வெட்டாட்டம் அப்படின்னு சொல்றது இது மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல போகும்போது எங்கனாலும் வந்து வெட்டு வரும் அதாவது மலை பகுதியில இருந்து நம்ம வந்து நடுவுல இருக்க காய்களை மட்டும்தான் வெட்ட முடியும் இன்னொரு பிளேயரோட காய்கள் வந்து இந்த எம்டி கட்டத்துல இருக்கும்போது மட்டும்தான் வெட்ட முடியும் இந்த மாதிரி மலைகள்ல இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அந்த மலைகளை வந்து பிடிக்கவும் முடியாது அந்த மலைகள்ல காய் நகர்த்தி வைக்கவும் முடியாது அவங்க வந்து அந்த மலைகள்ல இருக்கும்போது வெட்டவும் முடியாது இப்ப இவங்க வந்து எதிர் எதிர் திசையில நகர்றதுனால இப்ப இங்க இருந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க இந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து இந்த பிளேயர் வந்து காய் வந்து நகர்த்தி இங்க கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகி போயிட்டே இருப்பாங்க இவங்க இந்த டைரக்ஷன்ல வந்துட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் இப்படி வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மலையா இருந்தாலும் அவங்க வந்து இந்த காய்கள் எல்லாத்தையும் நகர்த்தி கொண்டு போய் அந்த மலையில வந்து சேஃபா வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மலையை பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் அப்ப இந்த இடத்துல நகர்த்தி அவங்களால வந்து ஆப்பனன்ட் பிளேயரால வந்து நகர்த்தி மாத்தி வைக்க முடியாது இப்ப இந்த பிளேயர் வந்து இந்த பக்கம் காயின் எடுத்து இந்த பக்கம் இப்படி சுத்தி வந்துட்டே இருப்பாங்க இந்த பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இப்படி எடுத்து சுத்தி வந்துட்டே இருப்பாங்க இங்க இருக்காங்க இவங்க வந்து இந்த சைடு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க இவங்களையும் கிராஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தாண்டி போகலாம் ஆனா இவங்க இருக்க மலை பகுதியில நம்ம வந்து காயினை வந்து வச்சு கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா இந்த மலையில இவங்க காய் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மலை இவங்களுக்கு சொந்தமானது எந்த பிளேயர் வந்து அந்த மலையில காய் வச்சிருக்காங்களோ அந்த பிளேயருக்கு வந்து அந்த மலை அவங்க வச்சிருக்க அந்த மலை வந்து சொந்தம் இப்ப இந்த மலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு மூணு காய்கள் கூட இதே இடத்துல வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த பிளேயர் வந்து இங்க மலை பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு மூணு காய்கள் கூட இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஆனா மலை இல்லாத இடத்துல இந்த மாதிரி வெறும் கட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காய்களும் மூணு காய்களும் வைக்க கூடாது அது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு இதுல வந்து இந்த ஆறு கட்டத்துக்குள்ளயும் அதுக்கப்புறம் இந்த கட்டத்துக்களுக்குள்ள மட்டும் வந்து நம்ம அந்த எம்டி கட்டத்துக்குள்ளயும் ரெண்டு ரெண்டு காய்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இவங்க
அதே மாதிரி இது இது வந்து பலமலை அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா முதவே இந்த பலமலைக்கு உள்ள தாண்டி இந்த கட்டத்துக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஆப்னிங் பிளேயரோட ஏதாவது ஒரு காய்களை வந்து ஒரு முறையாக வந்து வெட்டி இருக்கணும் அதாவது இந்த பிளேயர் வந்து இந்த பக்கம் போறாங்க இந்த பிளேயர் இந்த பக்கம் சுத்தி இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க இங்க இருந்து எடுத்து இங்க வர்றதுக்குள்ளேயே வந்து இவங்க ஃபுல்லா போய் ஒரு சுத்து சுத்தி இங்க வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மலை இவங்களுக்கு சொந்தம் இந்த மலை வந்து இவங்க பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இப்ப அடுத்து வந்து இவங்க வந்து மூணு போட்டு இங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப அடுத்த ஆட்டத்துல இவங்க மூணு போடுறாங்க அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த காயை இவங்க வந்து வெட்டிட்டு ஏ டீம் வந்து மூணு போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த காயை வெட்டி இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இவங்க வந்து இப்படி திரும்ப சுத்தி வந்து இந்த மலையில வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இத வந்து இந்த மலையை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த போர்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் மலை இதுதான் ஆஹ் இதை பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மலைகளும் இவங்களுக்கு தான் சொந்தம் இந்த சென்டர் மலையை வந்து யார் முத பிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு மலை போனஸ் மாதிரி அதனால இந்த ரெண்டு மலையிலயும் இவங்களால ஆப்போனன்ட் பிளேயரால காயின் வந்து வைக்க முடியாது அப்ப வந்து இவங்க இங்க இருந்து இங்க எடுத்துட்டு வரும்போது இவங்க அடுத்து வந்து இங்க இருந்து இவங்களை தாண்டி இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து இந்த பக்கம் சுத்தி வரலாம் சுத்தி வந்தாலும் இவங்களை வந்து ஆப்போனன்ட் ஆப்போனன்ட் பிளேயர் இந்த காயினை வந்து இவங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து கட் பண்ணிருக்கணும் வெட்டி இருக்கணும் ஒரு காயினே அது வெட்டினதுக்கு அப்புறமே வந்து இந்த மலையில வந்து வைக்க முடியாது அவங்களால அதே மாதிரி இந்த மலையிலயும் வைக்க முடியாது இந்த மலையிலயும் வைக்க முடியாது அவங்க அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணோ நாலோ நம்பர் போட்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்படிதான் வந்து சொல்லி உள்ள போனோம் அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவங்க இந்த மலை பிடிச்சி வச்சிருக்கும் போது அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து ரெண்டோ மூணோ விழுந்தது அப்படின்னா இப்ப இங்க வச்சிருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு மூணு விழுந்தது அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த இடத்துல வந்து வெட்டி வெளியில ஏத்திருவாங்க அதனால இந்த மலை வந்து யார் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்களோ இவங்களுக்கு வந்து வின்னிங் சான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் இந்த மலையை பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மலைகளும் அவங்களுக்கு சொந்தம் இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒண்ணு வந்து சார்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஆஹ் இதுக்கப்புறம் இருக்க இந்த ஆறு கட்டத்துக்குள்ள வந்து நம்ம பிளேயர்ஸ் வந்து வெட்டி விளையாட முடியும் இதுக்கப்புறம் இந்த கட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த மலைக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ள போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்போனன்ட் பிளேயரை வந்து நம்மளால வெட்ட முடியாது ஏன்னா இந்த இந்த சைடு இருக்க பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க போயிருவாங்க இந்த சைடு இருக்க பிளேயர் வந்து இந்த பக்கம் போயிருவாங்க அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து இதுக்குள்ள போகும்போது நம்ம வந்து யாரு வேற காய்களை வந்து வெட்ட முடியாது இங்க இருந்து இந்த ஃபுல் பெரிய கட்டத்துக்குள்ளயும் இந்த அஞ்சு கட்டத்துக்குள்ளயும் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆஹ் மத்த ஆப்போனன்ட் பிளேயரோட காயின்ஸ் வந்து நம்ம வெட்டி விளையாட முடியும் இப்ப வந்து விளையாடும் போது இந்த மாதிரி மலைகள் எல்லாத்தையும் வந்து ஏ டீம் ஏ டீம் பிளேயர் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து மலைகள் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க பி டீம்ல இருக்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை மலைகள் வந்து ஒண்ணு ரெண்டு இந்த ரெண்டு மலைகள் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா யார் வந்து அதிகமான மலை பிடிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெட்டுற சான்ஸ் வந்து அதிகமா கிடைக்கும் இப்ப இவங்க வந்து இந்த காய் வந்து நகர்த்தி இந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க இவங்களோட மூமெண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கும் இவங்க வந்து இந்த பக்கம் வந்து விளையாண்டு வருவாங்க பிளேயர் தான் விளையாடணும் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு போட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு வெட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஆனா இவங்க ஆறு போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மலையை அவங்களால வந்து பிடிக்க முடியாது அப்ப அவங்க ஆறுக்கு வந்து எங்க நகத்தலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு மலையில வந்து நகத்தலாம் இங்க இருந்து இங்க கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இவங்க வந்து இப்போ ரெண்டு போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த மலையில வைக்க முடியாது ஏன்னா இந்த பிளேயர் வந்து ஆல்ரெடி இந்த மலையை வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அப்ப ரெண்டுக்கு வந்து இவங்க வேற ஏதாவது தான் நகத்தி ஆகணும் ஒண்ணு இந்த காயின இங்க இருந்து நகத்தணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த காயை வந்து இங்க இருந்து நகத்தணும் இதை நகத்தும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு சேஃப் கிடையாது ஏன்னா இங்க ரெண்டு காய்கள் இருக்கு இங்க இருந்து இவங்க நாலு போட்டா வெட்ட முடியும் அடுத்து இங்க இருந்து இந்த பக்கம் வரதுனால இந்த விளையாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேயர்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்து பிளே மூவ் பண்ணி போறதுனால உங்களுக்கு வந்து வெட்டாட்டம் வந்து நம்ம கரெக்டா மலைகளை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெட்டுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதனால வின்னிங் சான்ஸும் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் மலைகள் மூணையும் வந்து யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வின்னிங் சான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபுல்லா வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்க வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க அப்படின்னா இப்ப இங்க இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பழத்துல சேர்த்துடலாம் காய்களை இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கும் போது ரெண்டு விழுந்தது அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டுக்கு வந்து இந்த இடத்துலதான் நகத்த முடியும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு வேற எந்த இடத்துலயும் வந்து காயின் வந்து நகத்த முடியாத அளவுக்கு வச்சிரு
இந்த கேம் வந்து ஆறு காய் வச்சு விளையாடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு கேம் போகும் இதே வந்து தீமா விளையாடும் போதும் இதே ஆறு காய் வச்சு விளையாண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டீம்ல நிறைய மெம்பர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வெட்டாட்டங்களும் அதிகமா வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப காய்களை வெட்டி வெட்டி இங்க இருந்து நம்ம வந்து வெளியில கொண்டு வந்து திரும்ப திரும்ப இதே டைரக்ஷன்ல விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட இந்த கேம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் டீமா விளையாடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வீட்டுல வந்து ஃபேமிலியா விளையாடுறதுக்கெல்லாம் இந்த கேம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த டைம்ல வந்து நீங்க வந்து தாயம் விளையாடுறப்போ இந்த பெரிய தாயம் மெத்தடும் வந்து கேம் வந்து நீங்க விளையாண்டு பாருங்க இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் விளையாடுறதுக்கும் நல்லா வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த தாயம் விளையாட்டுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் விளையாண்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் சேனல்ல வந்து ஏற்கனவே ஆரி ஒர்க்ஸ் பத்தின வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் வந்து செக் பண்ணி பாருங